دقت نہیں صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بات کر لیں پولیس ریفارمس کی کیونکہ پچھلے ایک طویل عرصہ بیت گیا ہے جب بھی بات کی جاتی ہے پولیس کی تو کہا جاتا ہے پولیس ریفارمز ہو رہے ہیں آج جی پنجاب سے میں نے اپنے پروگرام میں خود سوالات کیے کہ آپ ریفارمز کریں انہوں نے کہا جی ہم ریفارمز کریں اس سے پہلے بھی سوالات ہوئے اور ایک طویل عرصہ ہے لیکن ریفارمز عملی طور پہ نظر نہیں آ رہے جو طریقے انصاف کا نعرہ بھی تھا خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو چاہے وہ کنٹینر ہو چاہے وہ سیاسی جلسہ ہو وہ ہر جگہ یہ کہتے تھے کہ پولیس کو میں ٹھیک کروں گا اور ابھی یہ جو کیسز سامنے آنا شروع ہوئے پہلے تو مبارکباد کے مسئلے کے آپ کی گورنمنٹ بھی کہ جو چونیا کا وہ درندہ صفت انسان جس کو پکڑ لیا یہ ریفارمز ہیں کیا کب ہوئیں گے کب عملی طور پہ نظر آئے گا کنفیوژن ہے پولیس کہتی ہے آپ ہمارے اختیارات چھین رہے ہیں بیوروکریسی کہتی ہے آپ ہمارے اختیارات چھین رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ چاہ کس طرف رہی ہے دیکھیے جی پولیس ریفارمز کے لیے تین جگہوں پہ کام ہو رہا ہے نمبر ون سپریم کورٹ آف پاکستان نمبر ٹو فیڈرل گورنمنٹ اینڈ نمبر تھری پروونشیل گورنمنٹ اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور یہ اپنے پولیس کے دوستوں کو بھی باور کرانے کی کوشش کی ہے میڈیا کے دوستوں کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ کنسنسس اسی وقت ڈیولپ ہوگا کہ جب ان تینوں جگہوں سے ریکمنڈیشنز آ جائیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کیا جائے گا لیکن ایک چیز جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریسنٹلی بہت زیادہ جس نے ہائی گین کی وہ یہ ہے کہ ایک تاثر مجموعی طور پر ابھر کر یہ سامنے آیا کہ شاید صوبائی سطح پر کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر پولیس کے اختیارات کو کم کر کے ڈپٹی کمشنر کے جو پرانے روایتی اختیارات ہیں ان کو بحال کیا اور یہ کہا گیا بھر بلا طور پر پولیس کے سینئر افسران کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو بے بس کیا جا رہا ہے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں تو پہلے تو میں اس تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں کہ قطعی طور پر کوئی بھی ایسی تجویز پروونشل گورنمنٹ کے زیر غور نہیں ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر کو اختیار دینے کی بات ہو اور پولیس ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے ہاں ہمارے ہاں یہ تجویز ضرور زیر غور ہے کہ پولیس کے اندر اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے انڈیپینڈنٹ ادارہ ضرور موجود ہونا چاہیے لیکن اس کا سربراہ کون ہوگا باقاعدہ سرچ کمیٹی صوبے کی سطح پر بنے گی وہ سلیکٹ کرے گی بالکل غیر جانبدار وہ بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے وہ پولیس افسر بھی ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کا جج بھی ہو سکتا ہے ایک عام سٹیزن بھی ہو سکتا ہے جس کو وہ سرچ کمیٹی سلیکٹ کرے وہ ہو اس کے ساتھ باقاعدہ ڈائریکٹرز ہوں جن کو اگین کنسنسس کے ساتھ وہاں پہ تعینات کیا جائے لیکن یہ قطعی طور پر بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی ڈپٹی کمشنر کو یا بیوروکریٹ کو بٹھا دیا جائے بشار راجہ صاحب کے آئی جی پنجاب یہ خود کہتے ہیں آن ریکارڈ انہوں نے میڈیا پہ کہا کہ مجھ سے مجھے اختیارات دیں پھر مجھ سے جواب طلب کریں اس کا مطلب there is a problem وہ کہہ رہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں میں ارز کرتا ہوں کہ اختیارات کے حوالے سے جو پولیس کے رولز میں اختیارات ہیں وہ میرے خیال میں نہ ان سے کسی نے چھینے ہیں اور نہ ہی کوئی چھینے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ یہ جو ہم اکاؤنٹیبیلیٹی کی بات کر رہے ہیں وہ ہم صرف اس پیرائے میں کر رہے ہیں تاکہ ایک آدمی جس کو پولیس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اس کو ایک بہتر سرویس حاصل ہو سکے اس کو وہاں زلیل و خوار نہ ہونا پڑے سپریم کورٹ کی جانے سے بھی فائننگ آئی اس نے کہا کہ اٹانومی برقرار رکھنا چاہیے کمانڈ آپریشن برقرار رکھنا چاہیے کتی طور پر پولیس کی اٹانومی کمانڈ اختیارات اس کو نہیں چھڑا جائے گا لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس بات کو ضرور انشور کیا جائے گا کہ جو ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان میں کسی طور پر کمی آ جا سکے رویے میں تبدیلی لائی جا سکے یا ایک عام آدمی جس کی ایک تھانے میں جا کر شنوائی نہیں ہوتی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جہاں پر جا کر وہ اپنی فریاد لے اور وہاں کمپلین کی جا سکے اور وہ ادارہ سنائی کرے وہاں پر ایکزیکٹلی اس سے بڑھ کر کتی طور پر کوئی بات زیر غور نہیں اس میں ایک اور بلیڈ پوائنٹ ہے اب یہ پوائنٹ ہے پولس والوں کی جانب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم پہ سب تنقید کرتے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ عام آدمی ہے چاہے وہ سیول سوسائٹی ہے ہم پہ تنقید کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا دے رہے ہیں ریفارمز میں ہمارے کانسٹیبل کی شفٹ آٹھ گھنٹے کیے کرتا وہ سولہ گھنٹے کی لیے پولس والے کے بچے کے لیے نہ سکول ہے جس طرح باقی اداروں کے لیے نہ ہسپٹل ہے اس طرح باقی اداروں کے لیے ہمیں بھی تو فیسلیٹیٹ کیا جائے نا تاکہ پھر ہم اپنے رویہ اچھا دیکھیں میں گزارش یہ کروں گا کہ پولیس ایک فورس ہے اس کے ایک کمانڈر ہے بالکل ٹھیک آپ کے علم میں ہے کہ پولیس کو سالانہ بجٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں 
اپنی وہ نہیں ہے جو میں عرض کرنے لگا اس سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں یہ اس میں ریفارمس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس سب کچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ریفارمس کی ضرورت نہیں ہے پولیس کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرے جو بھی سٹنگ آج سٹنگ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے اس سے مطالبہ کرے کہ ہمیں یہ 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 چیزیں چاہیے گورنمنٹ از ولنگ ٹو ریسپونڈ اور گورنمنٹ ریسپونڈ ہمیشہ کرتی رہی ہے گورنمنٹ ریسپونڈ کرتی رہی ہے تو سو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی اسی پریزنٹ ریجیم میں دیکھا کہ ہم نے کیا پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا میں اس کمیٹی کا ممبر تھا آئی جی صاحب بھی ممبر تھے ہمارے وزیر خزانہ اس کمیٹی کے ممبر تھے ہم تینوں نے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے اضافہ ہوا کیونکہ ہم جینونلی محسوس کرتے تھے جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا کہ اگر کانسٹیبل محنت کرتا ہے ڈیوٹی دیتا ہے سردی گرمی میں ڈیوٹی دیتا ہے نامساعد حالات میں ڈیوٹی دیتا ہے تو پھر یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ اس کی مشکلات کا بھی ہم ازالہ کریں سو اسی اسی طرح میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی پولیس کے اعلیٰ عہدے دوران ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے پاس تجویز لے کر آئے فارم پہ کان نہ دھریں اور جو گورنمنٹ گورنمنٹ کام سے آ کے رابطہ کیا جائے رابطہ کیا جائے ڈیمانڈ کی جائے اور بالخصوص میں اپنے ان قابل احترام ہمارے افسران ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جو ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے اور میں کیٹیگوریکلی پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ قطعی طور پر ہم کوئی بھی ایسی موقع رہے گی اور اس میں کسی قسم کی بھی کسی دوسرے محکمے کی مداخلت نہیں کی جائے گی